குட் ஈவினிங் ஆல் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் லெவன் டிஎன்சி ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் வால்யூமில் வெரி செகண்ட் சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் யூனிட் தட் இஸ் குவான்ட் அண்ட் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டமில் த்ரீ வீடியோஸ் பார்ட் ஒன் பார்ட் த்ரூ பார்ட் த்ரீ மூணு வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியாச்சு நம்மளோட சேனலில் இது வரைக்கும் பார்க்காம இருந்தால் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆல் செட் பண்ணி நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் சரியா ஓகே இப்போ நாம் பார்ட் ஃபோர் வந்துட்டு நம்மளுடைய வீடியோ மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி குவான்ட் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் இதில் கூட மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு என்ன கொடுத்தாங்க த எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஆட்டம்ஸ் இஸ் குவான்டிசைஸ்ட் அதாவது அந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரானுக்கு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குன்றது நம்ம ஃபஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அதனால கரெக்டாக அளவிட முடியும் இவ்வளோ எனர்ஜி தான் அந்த எலக்ட்ரானிக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் குவான்டிசைஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இஸ் டைரக்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் த வேவ் லைக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது அதோட குவான்டிசைஸ் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல் வந்துட்டு என்னது அந்த வேவ் லைக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து உனக்கு சொல்லுது அதான் அந்த வேவ் லைக் ப்ராப்பர்ட்டியில் வரும்போது அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அப்படிங்கிறது யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த குவான்டிசைஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு என்ன பண்ணுறது ஒரு ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கொடுக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்குராடிங் வேவ் ஈக்வேஷன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் த்ரீயில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த அந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா அலோட் எனர்ஜி லெவல் ஸோ ஆர்பிட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நீங்கள் சின்ன ஸ்டாண்டை பார்த்து படிச்சுருப்பீங்க இதுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி நாலு ஷெல்ஸ் இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்லுவாங்க கே ஷெல் எல் ஷெல் எம் ஷெல் என் ஷெல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஆர்பிட்ஸில் வந்துட்டு அதில் அந்த ஒரு ஒரு ஆர்பிட்லேயும் எவ்வளோ எனர்ஜி வந்துட்டு இருக்குது அதை வந்துட்டு உனக்கு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த அவர் ஸ்டார்டிங்கர் வேவ் ஈக்குவேஷன் இருக்கிறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா அக்கார்டிங் டு ஹீசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் த எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் அண்ட் ஸோ ஹீசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் நமக்கு என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா வந்துட்டு எக்ஸா ஒரு எல ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ்னால் அந்த எலக்ட்ரானோட பொசிஷனும் மொமெண்டம் நம்மளால் ஒரே நேரத்தில் நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது ரொம்ப அக்யூரேஸாக நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் நமக்கு என்ன பண்ணாங்க ஸோ அவ் அவர் அப்படி ப வர முடியாது அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் நமக்கு குவான்ட மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஆர்பிட்டல் இஸ் அ த்ரீ டைமென்ஷன் ஸ்பேஸ் இன் விச் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் தி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஸோ இதில் உனக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது நான் இங்கே சொல்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு ஆர்பிட்டல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ நான் வரையும் போது நம்பிட்டு வரைவேன் இப்போ இப்போ வந்துட்டு இங்கே தான் இங்கே தான் அந்த எலக்ட்ரான் இருக்கும் அண்ட் அது இப்படி ரிவால்வ் ஆகும்னு நான் சொன்னேன் கரெக்டா பட் ஆர்பிட்டல் அப்படின்னு த்ரீ டைமென்ஷனில் பார்க்கும்போது ஆர்பிட்டல் அப்படிங்கிறது இப்போது இப்படி இருந்தால் இது த்ரீ டைமென்ஷனில் இருக்குது கரெக்டாக அப்போது அந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இதுக்குள்ளே உனக்கு எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த உள்ள இந்த கேப்லேயே அந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல எங்கேயா எங்கே வேணாலும் அது என்ன பண்ணலாம்னா அந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இருக்கலாம் த்ரீ டைமென்ஷனில் இருக்கும்போது எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத உனக்கு என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல அதுங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதான் உங்கள் டெஃபினேஷன் ஹேவ் கிவன் ஆர்பிட்டல் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் இன் விச் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஐண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேக்ஸிமம் ஸோ இந்த ஆர்பிட்டல் வந்துட்டு எலக்ட்ரான் வந்துட்டு எங்கே வேணாலும் இருக்கிறது ரொம்ப அதிகமான இடத்துல அது ஆக்கு அது ஆக்குப்பை பண்ணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சொல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்க்ராடிங்கர் வேவ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் தி அலோட் எனர்ஜி ஸோ இந்த ஸ்க்ராடிங்கர் வேவ் ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு வேவ் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு ஜை தெரியும் ஸோ அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனை வச்சுட்டு நம்மளால் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டில் அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அதாவது உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ராட்ரிங்கர் வேவ் ஈக்குவேஷன் மூலமாக நம்மளால் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்க்ராடிங்கர் ஈக்குவேஷன் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் த வேவ் நேச்சர் ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரான் வந்துட்டு ஒரு ஆர்பிட்டல் இருக்குது இல்லையா அது நம்மளால் அதை நம்மளால் எப்படி வெல் டிஃபைன் பண்ண முடியும் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை மூலமாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அதோடைய வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நம்மளால் 
அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதில் உனக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை வந்துட்டு நம்மளால் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் டென்சிட்டி வந்துட்டு கண்டிப்பாக பாசிட்டிவில் இருக்கும் நம்மளால் அதை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் உனக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க நவ எம் டு குவாண்டம் நம்பர்ஸ் குவாண்டம் நம்பர்ஸுங்கிறது நீங்கள் இருக்கணும் நீங்கள் ஐந்து ஸ்டாண்டர்ட் செக்ட் செகண்ட் டேமில் படிச்சிருப்பீங்க நாலு மெத்தர்ட் இருக்கு ஒன்று நாலு பேர் இருக்கு பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் அசி முதல் குவாண்டம் நம்பர் மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் அண்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு என்னது அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் ஸோ அது அதுக்கும் ஒரு ஒரு லெட்டர் இப்போது பிரின்சிப்பிளுக்கு என் அசி முதலுக்கு எல் மேக்னட்டிக்கு எம் அண்ட் ஸ்பின்னுக்கு வந்துட்டு எஸ் சரியா ஸ்குவாடிங் ரீக்வேஷன் சால்வ் ஃபார் அ வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஸ்குவாடிங் ரீக்வேஷன் தான் உனக்கு ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் உனக்கு என்ன பண்ணியிருந்தாங்க கொடுத்துருந்தாங்க த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ குவாண்டம் நம்பர்ஸ் வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எண் எல் எம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ எல்லாம் உனக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க எண் எல் எம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் உனக்கு இந்த இடத்துல தே ஹாவ் கிவன் யூ இந்த ஃபோர்த் குவாண்டம் நம்பர் வந்துட்டு எதனால தான் ஸ்பின்னிங் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அபவுட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சஸ் அதாவது அது உனக்கு நான் கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை பற்றி படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பிரின்சிபல் காண்டம் நம்மளும் உனக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்துட்டு எனர்ஜி லெவல் இந்த இதில் உனக்கு எனர்ஜி லெவலை உனக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் தட் ரிவால்ஸ் அரவுண்ட் தி நியூக்ளியஸ் அண்ட் இஸ் ஜினோட்டட் பை தி சிம்பிள் என் அதாவது அந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகுது இல்லையா ரிவால்வ் ஆகும்போது அதோடய எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல அந்த எனர்ஜி தான் வந்துட்டு அது இந்த பிரின்சிபல் காண்டம் நம்பர் நமக்கு டினோட் பண்ணும் அண்ட் ஒரு டினோட் பண்ணுற மெத்தட் வந்துட்டு என் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இப்போது த என் கேன் ஹேவ் வேல் தி வேல்யூஸ் என் அப்படிங்கிறது ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் இருக்கும் அண்ட் இப்போ நான் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டேன் அப்படின்னா என் என் வந்துட்டு ஒன் ஒன் எடுத்தோம்னா அது ரெடி ஸ்கேஷல் டூ எடுத்தோம்னா என் ஷெல் இப்போ உனக்கு இருக்குது இப்போது ஷெல் உனக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது கே ஷெல் எல் ஷெல் எம் ஷெல் என் ஷெல் சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ கேனா எ ஒன்னு எல்னா டூவு எம்னா த்ரீ எம்னா ஃபோர் இது தான் பேசிக் இது தான் உனக்கு என்ன பண்ண ஃபைவ் போட்டால் உனக்கு ஓ வரும் அப்படிங்கிறது அதை தாண்டி போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் உனக்கு ஃபஸ்ட் ரூல் செகண்ட் ரூல் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதை எப்படி அக்கோமேட் பண்ணுறது டூ என் ஸ்கொயர் கொடுத்தா இப்போ கேஷியல் எவ்வளோ அக்கோமடேட் பண்ணோம் டூ இன்டூ ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கிது டூ அப்போ கேஷியலில் மொத்தம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதே வந்துட்டு எல் ஷெல் எடுத்துக்கோ சாரி என் ஷெல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ என் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கே இருக்குது அடுத்து வந்து எல் இருக்குது இல்லையா அப்போ எல் எடுத்துக்கோங்க எல் வந்துட்டு உனக்கு என்ன அது டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் அப்போ உனக்கு என்ன ஆகும் எயிட் வரும் அப்போ எல் ஷெல்லாம் மொத்தம் எட்டு எலக்ட்ரான் அப்புறம் எனது எம் எம்ல போடும்போது டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் தட் இஸ் எயிட்டீன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அது போயிட்டே இருக்கும் தேர்டில் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்துட்டு எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் நீங்கள் ஏற்கனவே நான் பாட்டில் போன பாட்டில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனர்ஜி அண்ட் ரேடியோஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்துட்டு போ ஏற்கனவே போர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாரு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதான் இப்போ இதில் மூணு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஷெல்லுக்கும் வந்துட்டு நம்பர் கொடுக்குறாங்க கே எல் எம் என்னுக்கு ஒன்று டூவு த்ரீனு கொடுக்குறாங்க செகண்ட் வந்து ஒரு ஃபார்மில் தராங்க டூ என் ஸ்கொயருங்கிறது ஃபார்மில் தராங்க தேர்ட் என்னென்னா வந்துட்டு எனர்ஜிக்கும் அண்ட் வந்துட்டு ஒன்று எனர்ஜிக்கு இன்னொரு ரேடியஸ்க்கு இது ரெண்டுத்துக்கான ஃபார்முலா வந்துட்டு தே ஹவ் கிவன் ஹியர் அதுக்கடுத்து அசுமல் அசு முதல் குவாண்டம் நம்பர் இதில் உனக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருக்குது ஒன்று அசி முதல் இன்னொரு சப்ஜிடரி இதில் உனக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இது வந்துட்டு எல்ன்ற லெட்டரால் உனக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இல்லை இன்டெக்ரல் வேல்யூஸ் வந்துட்டு எனக்கு உனக்கு ஜீரோலேருந்து எடுக்கிறாங்க ஜீரோ ஒன்று டூ எது இருக்குன்னா எண் இப்போ எண்ணோட இந்த எண் இருந்துச்சுன்னா எண் மைனஸ் ஒன் இப்போ இங்கே எயிட் இருந்தால் செவன் இருக்கும் தான் இதில் வரும் சொல்கிறது புரியுதா இப்போ எண்ணோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒரு தௌசண்டாக இருந்துச்சுன்னா உனக்கு என்ன ஆகும் ஜீரோ ஒன்று டூ அப்புறம் நைன் இப்போ நான் இந்த ஹண்ட்ரடாக இருக்கும்போது நைன்டி நைன் தௌசண்டாக இருக்கும்போது நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் ஸோ அது என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் என்ன ஆகும் அதோடைய வேல்யூஸ் வந்துட்டு உனக்கு இருக்கும் இந்த ஈச் எல் வேல்யூ ஒரு ஒரு எல் வேல்யூ உனக்கு என்ன பண்ணுறதுனா தட் இஸ் அ சப்ஷல் இப்போ எல்லுக்கு வந்துட்டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் தி எஸ்பிடிஎஃப் அண்ட் ஜி ஆர்பிட்டல்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது வந்துட்டு இப்போது உனக்கு கே எல் எம் என் வந்துட்டு நான் என்ன சொன்னிருந்தேன்
இப்போ உனக்கு என்ன கொடுத்தாங்க இட் டேக்ஸ் இன்டெக்ரல் வேல்யூஸ் ஃப்ரம் மைனஸ் எல் டூ ப்ளஸ் எல் இப்போ இங்கே வந்து எம் எல் இருக்கு இல்லையா இப்போ எம் எல் அப்படின்றது என்ன அர்த்தம் மைனஸ் எல்ல இருந்து ப்ளஸ் எல் வரைக்கும் உனக்கு என்ன கொடுத்துட்டே இருப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ எல் அப்படிங்கிறது ஒன் எடுத்துனா உனக்கு என்ன ஆகும் அந்த வேல்யூ வந்துட்டு அந்த ப்ளஸ்ல ஒன்று வரும் இன்னொன்று மைனஸ்ல ஒன்று வரும் இடையில வந்து ஜீரோ வந்துடும் இப்போ இதை நான் டூ எடுத்து வச்சுக்கோங்க உனக்கு என்ன ஆகும் இப்போ ப்ளஸ் டூ எடுத்தனா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டூ போடணும் அண்ட் அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இந்த மாதிரி அஞ்சு வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ ஒன் எடுத்து ஒன் எடுத்து படும்போது ஒன்று மைனஸ் ஒன் ஜீரோ வரும் டூ எடுக்கும்போது டூவு மைனஸ் டூ ஒன்று மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இந்த அஞ்சு வேல்யூ உனக்கு என்ன கிடைக்கும் கிடைக்கும் இதுதான் உனக்கு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஃபார் ஆஃப் எம் ஃபார் அ கிவன் எல் வேல்யூ ரெப்ரஸன்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் ஸோ நான் எம்முக்கு நான் வேறு வேறு வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது உனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு எல் வேல்யூ நான் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எம் வேல்யூ எனக்கு மாற்றி மாற்றி தான் கிடைக்கும் அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் எனது நான் இருக்கனே ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் ஜி ஒன் எஃபெக்ட் ஒன்று சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கும்போது என்ன ஆகும் உனக்கு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் வந்து உனக்கு கிடைக்கும் இல்லையா அதுவும் உனக்கு என்ன இந்த இந்த குவாண்டம் நம்பருக்கான அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் நமக்கு அது கொடுக்குது ஃபோர்த்தில் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி ஆங்கில மொமெண்டம் இஸ் டிமைண்ட் பை தி குவாண்டம் நம்பர் எல் வைல் இட்ஸ் டேரக்ஷன் இஸ் கிவன் பை தி மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் அதாவது இந்த ஆங்கில மொமெண்டம்ன்றது நம்ம ஏற்கனவே அந்த அசை முதலே பார்த்துட்டோம் ஸோ அதோடைய மேக்னிடியூட் அதாவது அளவை வந்துட்டு உனக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த குவாண்டம் நம்பர் எல் மூலமாக உனக்கு என்ன பண்ணுறாங்க இஸ் டிமைன் பை தி இந்த குவாண்டம் நம்பர் மூலமாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதோட டேரக்ஷனை வச்சு அவனுக்கு தே ஹாவ் டிமைனிங் திஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆ மூவிங் டு ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் ஸோ ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் உனக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அதை வந்துட்டு உனக்கு ஸ்பின் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்பி சுத்துது இல்லையா அதுதான் உனக்கு எம் எஸ் அப்படிங்கிற உனக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ நம்மளோட ஏர்த் வந்து என்ன பண்ணுது ஏர்த் வந்துட்டு நம்மளோட சன்னை வந்துட்டு சுத்துது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏர்த்தை வந்துட்டு ஏர்த்தே சுத்துது ஸோ ஏர்த் வந்துட்டு அதே ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அது ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம் அண்ட் அது சன்னை சுற்றி வரும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதை ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் உனக்கு எலக்ட்ரான்லையும் எலக்ட்ரான் வந்துட்டு எலக்ட்ரான் அதை சுற்றியே வரும் அண்ட் அதே சமயம் நியூக்ளியஸை சுற்றியும் வரும் அதான் கொடுத்துருக்காங்க இட் நாட் ஓன்லி ரிவால்ஸ் அரவுண்ட் தி நியூக்ளியஸ் பட் ஆல்சோ ஸ்பின்ஸ் இட் செல்ஃப் அதை அதை சுற்றியே உனக்கு அந்த அதுவே சுற்றிக்கும் இட் இஸ் யூஷுவல் டு ரைட் திஸ் ஆஸ் அன் எலக்ட்ரான் அபவுட் இட்ஸ் ஸோ அது வந்து ரெண்டு வ ரெண்டு வகையாக சுத்தம் ஒன்று வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்லேயும் அது வந்து சுத்தம் இல்லைனா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்லேயும் அது வந்துட்டு சுத்தம் த விசலை த விஷுவலைசேஷன் இஸ் நாட் ட்ரூ ஹவ் எஸ் பின் இஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டூட் ஆஸ் ரெப்ரஸண்டிங் ஆ ப்ராப்பர்ட்டி தட் ரிவீல்ட் இட் செல்ஃப் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் ஸோ அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் மூலமாக அது என்ன ஆகும் அந்த ஸ்பின் வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த கரஸ்பாண்டிங் டு தி கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இந்த இந்த கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூலமாக உனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உனக்கு ரெண்டு விதமான வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அதாவது ஒன்று மைனஸ் ஒன் பை டூவில் வரும் இன்னொன்று உனக்கு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இந்த ரேஞ்சில் உனக்கு என்ன கிடைக்கணும் உனக்கு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு டேப்ல கலக்கில் ரொம்ப தெளிவாக உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை மட்டும் நீ தெளிவாக படிச்சுட்டாலே போதுமா சரியா ஃபஸ்ட் உனக்கு பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ஃபஸ்ட் உனக்கு ஷெல் கொடுத்துருக்காங்க ஷெல் என்னது கே ஷெல் எல் ஷெல் எம் ஷெல் என் ஷெல் இது நாலு உனக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அடுத்தது எனது பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் நான் சொல்லியிருந்தேன் கேக்கு ஒன்று எல்லுக்கு டூ எம்முக்கு த்ரீ எனக்கு அது கீழே உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எம்முக்கு வந்துட்டு எண்ணுக்கு வந்துட்டு ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் கரெக்டாக அது ஃப அது அடுத்தது அப்புறம் என்னது த ஃபார்முலா ஐ ஹவ் டோல் தட் டூ என் ஸ்கொயர் தான் வந்துட்டு எனது அதோடைய ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ டூ என் ஸ்கொயரில் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஒன்று உனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் போட்டோன்னா டூ கிடைக்கும் இங்கே வந்து உனக்கு எயிட்டு இங்கே எயிட்டின் இங்கே சிக்ஸ்டின் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லையா அது ஒன்று கருத்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அசி முதல் குவாண்டம் நம்பர் எனது ஜீரோ ஒன் அப் டு என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஃபஸ்ட் உனக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கே ஷெல்லுக்கு மொத்தம் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு உனக்கு அப் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறாங்க எல்ஷில் வந்து உனக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஜீரோ ஒன்று ஏன்னா வந்துட்டு
மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்னது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் டேஃபர் ஆகும் இப்போ ஜீரோ அப்படின்னா எனது ஜீரோ தான் வரும் இங்கே ஜீரோன்றது ஜீரோ தான் வரும் ஒன்னுக்கு உனக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன்று சாரி ஃபஸ்ட்டு உனக்கு ஒன் வந்துருச்சுன்னா உனக்கு என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு தேவ் கிவன் யூ ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஒன்று அதுக்கு மைனஸ் ஒன்று இடையில் வந்துட்டு ஜீரோ அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஜீரோவுக்கு நம்ம ஜீரோ எடுத்துக்கோ இங்கே ஒன்று கொடுத்தா மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்து டூ கொடுத்துருக்கோம் டூ கொடுத்தா நீ என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல டூ எழுதிக்கணும் மைனஸ் டூ எழுதிக்கணும் இதுக்கு இடையில் என்னெல்லாம் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன் வரும் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் ஒன் வரும் அப்புறம் ஜீரோ அப்போ இந்த அஞ்சு வேல்யூ என்ன பண்ணி ஒன்று எடுத்து எழுதிக்கணும் அடுத்து வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இங்கே மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இங்கே என்ன பண்ண முடியும் மைனஸ் இருந்து ப்ளஸ் த்ரீ வரைக்கும் கண்டினியூஷனாக எடுத்தணும் புரியுதாம்மா சொல்கிறது ஸோ நீ என்ன பண்ணணும்னா அந்த வேல்யூஸ் நீ எங்கே தொடங்குதோ அங்கே தொடங்கி அது உடம்பு முடிச்சிடணும் இப்போ ஒன் நைன் அர்த்தம் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன்னில் கூட இன்டீஜர்ஸ் நீ எழுதணும் இங்கே என்ன வரணும் மைனஸ் டூ டூ ப்ளஸ் டூவில் இருக்க கூட இன்டீஜர்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீல கூட இன்டீஜர்ஸ் என்ன பண்ணணும் எடுத்து எழுதிடணும் அதுக்கு அடுத்தது டெசிக்னேஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் இந்த கிவன்ஷல் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு உனக்கு ஒன் எஸ் ஏன்னா ஒரே ஒரு எஸ் தான் இருக்குது இங்கே உனக்கு என்னது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு இங்கே டூவோட வேல்யூ வரலாம் இங்கே டூ எஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது டூ பி டூ பி இங்கே மொத்தம் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே மொத்தம் உனக்கு எத்தனை வேல்யூ வருது உனக்கு மொத்தம் மூணு வேல்யூஸ் உனக்கு வருது அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் டூ பி ஒய் டூ பி இசட் டூ பி எக்ஸ் இந்த மூணு வேல்யூஸ் கேட்டால் மாதிரி அவனுக்கு என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகுது இங்கே பாரு திரும்ப வந்துட்டு இங்கே ஒன்றே இங்கே த்ரீயில் வந்துட்டு இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ த்ரீ எஸ் மட்டும் போட்டுறோம் இங்கே மொத்தம் மூணு இருக்குது அப்போ த்ரீ பி ஒய் த்ரீ பி இசட் த்ரீ பி எக்ஸ் இங்கே மொத்தம் உனக்கு எத்தனை வேல்யூ இருக்குது அஞ்சு வேல்யூ இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த அஞ்சு வேல்யூ கேட்ட மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சேம் தே ஹவ் டூயிங் ஃபார் ஒன்று இருக்கும்போது ஃபோர் இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க மூணு இருக்கும் இங்கே மூணு வரதுனால மூணு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க இங்கே அஞ்சு வரதுனால உனக்கு இங்கே அஞ்சு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க அண்ட் இங்கே எட்டு வரதுனால உனக்கு அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க எட்டு வேல்யூஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே பிஎக்ஸ் இந்த டிஸட் ஸ்கொயரு எஃப்எக்ஸ் ஒய் இசட்லாம் உனக்கு என்ன இதெல்லாம் வந்துட்டு எம் வேல்யூஸோட அது அசோசியேட் ஆகலை அப்படிங்கிற விஷயம் உனக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தே ஹவ் மென்ஷன் ஹியர் ஓகேவா ஸோ அதோட உங்களுக்கு இந்த பார்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிற வீடியோ முடியுது நம்ம ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம லெசன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் ரிவீல் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வேறு எதாவது வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷன் எனக்கு அப் எனக்கு சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்மளோட சேனல் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள